up, Miss You. Push me. Gui just came here. The other one didn't come. No. I'll be careful. Gui, you're going to go to that house. I don't want you. I'm going to kill you. 
去吧。本来可以不用受这个罪的，我打的是你的脑门子，可你偏要动。在你快死的份上，我告诉你，其实也没什么，就是耍点小把戏。小小把戏。
就是这里。小本军就在这个山坡上，而席木就在这个下面的树丛里。至于那个三门星，就在那个石堆的后面。我过去看看。他是从这里向桥本君射击的，这还有血迹，还有顶帽子这里，就是桥本君牺牲的地方小姐，这怎么一个老百姓都看不见呢？妹子少尉，他们不会都藏起来了吧？藏起来就好了，就怕他们这暗中拿枪瞄着我。嗯，不会吧？您说的，我尽量不吃冒冷气。
，右肩放松，手腕放松，依托你的左肩，保持呼吸均匀，沉住气啊。重要的目标打，一会儿拼刺刀的时候，留在原地别动。来了。
事呢？跟你们谁啦？跟你们谁啦？
过一次的狙击手。那个女人，千万别开枪，一枪都别开。必须引他开枪。秀姑，把手给我。我没事，哥。忍着点啊。鬼子吗？应该是没了。打死一个，有一个不知道是死是活，好像给他跑了。
小心点。不让我躲你后边。真是个女的。一个女人不在家待着，跑咱们中国来干什么呀？哥，这个枪跟你的一样，还给他。为什么呀？这把枪属于这个女人。快点，走去那边看看，是。回去了吧。就他一个人吗？就他一个人。雨过。坏
Пашку.刚才那家人死的好惨啊！爹，爹，爹，怎么
一定有情况。嗯，我们过去。好，开什么情况？现在还不清楚，但是有几个穿便衣的进了村。你看是新四军的人吗？好像是。这次我们咬住他们了。嗯。你先回去，等他们全进了村再打。嗨。走，我们去前面等他。千万不要惊动他，啊！明白。去。新四军哪那么多废话？快走！快！村上里面呢，就二十几个人，都是汉奸便衣了。快点！快点！走，走。你先走，你先走，你小子快点啊！别动，动
不打死你。说，你们在这干什么？这主要村干部，鬼子有消息说，你们西四军就住在这个村。有多少人？二十三个人。没有鬼子部队？没有，鬼子抓不到村干部，就灭了这个村。灭，杀，杀。三个便衣没有鬼子，在找我们，说是鬼子得到了消息，这是我们常住的一个村子。那鬼子该来了，怎么只派下便衣啊？是啊，我也纳闷。不过他们叫老百姓交出村干部，否则就把这个村子给灭了。他敢？村长，村干部老赵他们危险了。鬼子挺神队一直在追我们，我估计可能就在附近。多了这帮杂碎，也就一袋烟的功夫。鬼子来了，咱早走了。对，我们速传速决，应该没有问题。是啊。先不要暴露，小姑娘，您向他们靠拢，形成内外两股力量，听明白吗？明白。你把鬼子偷袭，以防万一吧。大家听好了，其他的人分两部分进村，一部分跟我从村东头进去，另一部分跟顾满屯从村西面进去。记住，不要恋战，袖手老百姓马上撤离，行动。快，站住！啊，听我说，你们两个往前靠一靠。这边烂尸弹敢于隐藏，如果团长遇到意外的话，他要从那里撤出来。记住，不能万不得已不要暴露身份，一定要保证大部队从那里撤出来。去吧。好。你们三个，等我在村周围警戒，遇到情况，马上跟张亮他们会合。明白。去。哎，走。他们进村了，那我就去包围他们。不，等他们全进了村再打。他们在外面也许会放警戒哨。你派三个小组去找，先割掉他们的耳朵。嗨，哎，跟我走。丧门星，这次我看你还怎么跑。
点着我对不住村里的老少爷们们。我知道你们在里面，不要当缩头乌龟吗？让老百姓为你们去死？你就不能少揍人家，给自己留粮肉？是谁？你给我站出来！站出来！机枪！啊！啊！你们可来了，老赵，赶紧和村干部带领群众撤离，鬼子马上就上来了。好，是，兄弟们，快快快撤离，快快快撤！带鬼子走，准备撤离，是。跑步进村，快！快跟上！看来团长的命令是对的，怎么办？按照团长的命令，先不要跑。可是团长他们怎么会想办法冲出来的？你咱们找小姑娘汇合。
这个珠宝，没事，自己在这包扎一下。想办法，彭团长，您被鬼子包围了，我们得在外头撕口才行啊！撕是要撕的，关键是怎么撕法。小姑娘说的对，让我想想老先生。这样，张翔，哎，我到北面去，和鬼子屁股后面打，吸引他们的注意力。你们俩同时打，我们里应外合。好，好，就这么定了。记住不要往死里钻。行了，慢慢给我。好，拿着，很有可能打死什么小鬼子们，小心点。吸引敌人，增攒兵力，是突围的时候了。这样，德国，我留下，你带领部队赶紧撤。那才行了，我留下掩护。你是团长，要指挥全团，同志们能不能突出去，全靠你了。现在不是耍性子的时候，快撤吧。那你多加小心。放心吧，我在山里等你。好，你快留下，起来给我撤。先换一个地方，先回去重要地方打。好，我们从那乱石潭进。小心。
回乱石滩，一个都别放走。嗨，跟我走。快，准备。
，你的时机到了。求求诸位，这家伙太狡猾了，我们怎么办？必须把他引出来。引出来？怎么引？让他开枪。不能用尸体，为什么？尸体不会开枪，可他会开枪，我让他开枪。当他耍花招的时候，你开枪。你说什么？你开枪，我打死丧门星，这是命令。那我，那我不就……为了日本，为了秦皇，如果你是指挥官，我也会服从命令。我们可以离开，从这绕过去，绕到村后，我们都能活着回去。以后还有机会收拾他？没有以后。我们只有两个选择：要么战死在这儿，要么打死丧门星。这是我们作为军人的职责。也许，也许，他已经跑了。不，他不会跑。他就在这个土岗后面，等着打死我们。准备吧，三浦君。你会报告我的战死经过吗？我会如实向梁队长报告军人，我真为你害臊！你是个胆小鬼，懦夫！我不是懦夫，我一定会开枪。把这两颗子弹传交给我儿子。这两颗子弹，一颗是蒋介石军队的，一颗是新四军的。两颗子弹都差点要了我的命。想着要是能活着回到日本，就把他。交给我的儿子，让他知道
，他的父亲是个勇敢的战士。江青中尉，你能告诉我，我们为什么要来到这个国家吗？当然是为了天皇，为了日本。其实你也不知道，对吧他们不是一个人。你要孩子，就一定会开枪。
，雪花，雪花，是你吗？是你打死的鬼子吗？高手之间的较量，胜败不一定是自己真正的水平。你差的那一环，是由诸多因素造成的。比如说，你的脑子里正好有过一次杂念，其实你的那一枪是可以打满环的，是不是？嗨。所以，成功也好。失败也好，也只是一次比赛的结果而已。不过，战争就不一样了，每一次的结果不只是比分，而是生命，是生或者死。都是因为失败而失去了生命，永远不会再有第二次和对手较量的机会了。你还有机会拿冠军，是不是？嗨，只要活着，就会有机会。三木星很明白这个道理。我明白，林队长。